Notizia riportata da tutte le testate giornalistiche è che la cantante Loredana Bertè ieri ha avuto un malore improvviso ed è stata ricoverata. Leggiamo il comunicato ufficiale apparso sulla sua pagina Facebook. Data di Roma posticipata, siamo veramente costernati, ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, vi daremo notizie a breve. Era già a Roma da ieri e non vedeva l'ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data, sempre al Teatro Brancaccio, il 15 maggio 2024. E poi comunicazioni riguardanti i biglietti. Quindi lo spettacolo sarà recuperato, ma non è la prima volta che accade. Era già successo il 31 agosto 2023. La Repubblica, Loredana Bertè, si sente male prima del concerto a Catania. Sono senza forze e senza voce, allo stremo. La cantante doveva esibirsi il 30 agosto a Villa Bellini, ma ha avuto un malore. Si è scusata con i fan, con un lungo post su Facebook. E ha avuto un malore anche a luglio del 2021. E lei aveva pubblicato questo sul suo account Instagram. Loredana Bertè sta male, ha interrotto improvvisamente il concerto. Fan distrutti, cosa succede? 20 luglio 2021. E lei si lamenta dicendo capita sempre più spesso che piccole testate e o blog riportino titoli sensazionalistici ingigantendo la realtà solo per fare qualche views in più. Ne sono recentemente rimasta vittima anch'io con titoli come Ore di angoscia per Loredana Bertè e I suoi fan distrutti quando sulle mie pagine ufficiali era stato spiegato chiaramente che non era niente di grave e che sarei tornata in pista prestissimo. Io ho dovuto fare un piccolo intervento, sono in convalescenza, ma pian piano mi sto riprendendo. Il tour non è stato interrotto, ma è stata spostata una data. Non c'è nessuna emergenza né angoscia. Pensate quante notizie molto più importanti vengono raccontate in questo modo, screditando tutti quei giornalisti veri ed onesti che raccontano le vicende per come sono. La realtà viene manipolata molto spesso, quindi andiamo sempre a cercare le fonti ufficiali ed attendibili. Ed è quello che fa Mimar. Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione dal salotto di Mimar. Mimar, ma dai, dopo quello che ti ha detto, come quello che mi ha detto, l'ha riportato tutto sport a marzo del 2021. Loredana Bertè attacca. Vaffa ai Novax e alla Juve. Si parlava del festival di Sanremo e lei dice quella sera non solo andava in onda la clamorosa intervista di Harry e Meghan Markle, ma anche il ritorno di Champions League che vedeva la Juve giocarsi il passaggio del turno contro il Porto. Per questo Loredana Bertè non le ha mandate a dire e ha commentato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Tre vaffa, il primo a Meghan Markle, che ha rotto con l'intervista dove diceva stronzate contro la regina. Il il secondo è per i Novax, il terzo e ultimo alla Juve. E vabbè, dai, ma noi non siamo mica come loro. Noi non dimentichiamo, però non siamo vendicativi. E eh beh, e che facciamo allora? La vendetta non spetta mica a noi. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.